ഹലോ ജാങ്കോസ് എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമല്ലേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു പാരൻറ്റിങ് വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ടു എൻകറേജ് ഗുഡ് ബിഹേവിയർ ഇൻ അവർ ചൈൽഡ് എവ്രി ഡേ ആ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ മിക്ക ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം സമയം വെളിയിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുത്താം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ വികാരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യജീവികളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക് അല്ല അത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പാർട്ട് വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് പല സെഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസും പ്രാക്ടിക്കൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരുന്നുള്ള എപ്പിസോഡ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബിഹേവിയറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പങ്കുവെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ വികാരങ്ങളുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് മനുഷ്യരാണ് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അവരുടേതായ അവരുടേതായ വ്യക്തികളാണ് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും ആശകളും എല്ലാം ഉണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അവർക്കും ആ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അവരോട് നമ്മൾ അവരെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു രീതി അതിലൊരു വ്യത്യാസം വരും കാരണം നമ്മളോട് ഒരാൾ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അടിച്ച് അമർത്തി ഏൽപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അപ്പം അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വികാരങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരു കഴിവ് ആ വികാരങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്ന് അറി അറിവ് വരുന്ന ഒരു സമയം അതിനൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിറ്റ്വീൻ സെവൻ ടു നയൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആകുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത് വെളിയിൽ പോയാൽ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം അവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ നിലത്ത് കിടന്ന് കൈയും കാലുമിട്ട് അടിച്ച് ആ കാറാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇമ്പൾസ് കൺട്രോൾസ് വരുന്നത് ഒരു ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെയാണ് അത് ചിൽഡ്ര പിള്ളേരുടെ ഓരോ ഡിഫറൻസസ് അനുസരിച്ച് അതിന് കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരും ചില പിള്ളേർക്ക് ഇച്ചിരി നേരത്തെ ചില അതിൽ ഇച്ചിരി വൈകി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് പല സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം അതിന് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം അതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പൂർണ്ണമായിട്ട് അവരുടെ ഇമോഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അവർ ആ ഒരു നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതോടൊരു ലെവലിൽ എത്താൻ അവർക്ക് ചിലപ്പം ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇച്ചിരി കടന്ന് ആവണം അപ്പം അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇന്നത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ചിപ്സ് ഓൺ ഹൗ ടു മാനേജ് യുവർ ചൈൽഡ് ബിഹേവിയർ ആക്കാം ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ദ ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ ചൈൽഡ് ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസസ് തന്നെ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താണ് അതിന് എങ്ങനെയാണ് അതിന് റിയാക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മൾ റിയാ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും സെയിം ആണോ അല്ലോ അതിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ചില കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും താഴെ ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുമ്പം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ചിരി വരും ഇതൊരു കോമഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഞാൻ പേഴ്സണലി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചു എന്തെങ്കിലും വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ എടാ മോനെ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യാറാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് പേരൻസ് എടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അപ്പൊ കൊച്ചു ആ എൻ്റെ അച്ഛൻ ചിരിച്ചല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മ ചിരിച്ചല്ലോ അപ്പൊ അത് ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചേക്കാം പിള്ളേർക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് പിള്ളേർക്ക് വളരെ അധികം ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വേറൊരു സാധനം എറിഞ്ഞു നോക്കും ഇന്നത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഏട്ടാ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് അവർ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സമയം മുതൽ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങളുടെ വില അറിഞ്ഞും എങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങളോട് പെരുമാറണം എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് യാതൊരുവിധ കാര്യവുമില്ല അത് അവർക്ക് മിക്സ്ഡ് സിഗ്നൽസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ മിക്സ്ഡ് സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഏത് സമയത്ത് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന് കാരണം ചിലപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും ഭയങ്കര ചിരി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര ദേഷ്യം അപ്പോൾ കൊച്ചിന് ആകെപ്പാടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ മിക്സ്ഡ് സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് നെഗോഷ്യബിൾ ആൻഡ് നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ റൂൾസ് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ വലിച്ചെറിയാൻ സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ എന്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞാലും അത് അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവർക്ക് അത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് വലിച്ചെറിയാൻ പറ്റിയുള്ള ഒരു സാധനം ഏതാണ് ഒരു ബോളാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് ബോൾ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് മമ്മയുടെ ഇതാണ് സ്പൂണാണ് ഇത് എറിയാനുള്ളതല്ല മോൻ പോകണമെങ്കിൽ ബോൾ എറിഞ്ഞോ ബോളാണ് നമ്മൾ എറിയുന്നത് കേട്ടോ എന്നും പറഞ്ഞ് ബോൾ കൊടുക്കണം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ആ റെസ്പെക്റ്റ് ഫോർ അതർ തിങ്സ് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തനിയെ അത് പഠിച്ച് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ അവരെ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ല് ചെയ്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർക്ക് അറിവ് നമ്മൾ പകർന്ന് കൊടുക്കണം ഒരു ഫോൺ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആ നിമിഷം തന്നെ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം ആ ആ എന്നുള്ളൊരു ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതൊന്നും കൊച്ചിന് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു പാകത്തെ നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കുഞ്ഞ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഴഞ്ഞൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർ പല സാധനത്തിനും വേണ്ടി റീച്ച് ചെയ്യും അവർ റീച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സാധനത്തോട്ട് കൈ പൊക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ ആ എന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി മതി കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യണ്ട അപ്പം ആ ശബ്ദം അത്യാവശ്യം ലൗഡായിരിക്കണം അവർ അവരുടെ അറ്റൻഷൻ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളതായിരിക്കണം കറക്റ്റ് അവർ ആ സാധനം എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ശബ്ദം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കും അപ്പം നമ്മൾ പറയും അതാണ് മോനുള്ളതല്ല മോന്റെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ പഠിക്കുകയില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ആ ടേബിളിൽ ഞാൻ എപ്പോൾ പോയാലും മമ്മ ആ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ആ ആ എന്നുള്ള ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ആ ടേബിളുള്ള സാധനങ്ങൾ എനിക്കുള്ളതല്ല അപ്പം അവർക്കത് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ട് അവരതിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും പോകത്തില്ല പിന്നെ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നുള്ള സാധനം നമ്മൾ കഴിവതും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമായി കണ്ടുവരുന്നത് കാരണം പലതാണ് നമ്പർ വൺ ഈ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സിനൊക്കെ റേഡിയേഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വൈകല്യങ്ങളും അസുഖങ്ങളും കൂടി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടെയാണ് എന്തായാലും ഈ മൊബൈൽ ഫോൺസിനും ഐപാഡ്സിനും ഈ ഒത്തിരി റേ വൈഫൈ മറ്റത് എല്ലാം കൂടെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് ഈ മൊബൈൽ ഫോണും കൂടെ വെച്ചു കൊടുത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമ്പർ ടു അതിപ്പോൾ എനിക്ക് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിലൊക്കെ ഒരു പങ്കുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്പർ ടു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണ്ണ് അതിലോട്ട് ഫിക്സേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിൽ അവരിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരെ എത്തിയേക്കുവാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭാവിൽ അവരുടെ കണ്ണിന് അത് കേടാണ് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കണ്ണാടി വരെ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലോട്ട് പോകും അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അവരുടെ കണ്ണ് കേടായി പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ പിള്ളേരെ വിചാരിക്കുന്
അവരെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആക്കുവാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പേഷ്യൻസ് പഠിക്കുന്നില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാൽ ഇച്ചിരി നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് ഈ ഫോൺ വെച്ച് കൊടുത്ത് അവർ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിപ്പോയി അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി വേറെ ലോകത്തോട്ടായിപ്പോയി അപ്പൊ ഭാവിയിൽ അത് അവരുടെ പേഷ്യൻസിനെയും അവരുടെ ഫോക്കസിനെയും അറ്റൻഷനെയും എല്ലാം ബാധിക്കും കാരണം അവർക്ക് അറിയാൻ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ അറിയിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഈ ഫോൺ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഫോൺ ഇവരെ പേരന്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അറിയാതെ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫോൺ മാക്സിമം ഒരു കാരണവശാലും കൊടുക്കാതിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ മോൾ ഇപ്പോൾ പോലും ഫോൺ അവൾ കയ്യം കൊണ്ട് തൊട്ടാൽ ഞങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ പറയും ഫോൺ മോൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സാധനമല്ല എന്ന് അവൾ അതുകൊണ്ട് പല പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്താലും അവൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂരിപക്ഷം അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കയ്യിലും ഫോൺ കാണും പേരൻസിന്റെ ഫോൺ അപ്പൊ അവൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ അവളോട് എന്താണ് അനീതി ചെയ്യുക അവൾ അവളോട് എന്താണ് അനീതി കാണിക്കുക എന്ന് കാരണം ബാക്കി എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഫോൺ ആവും എന്റെ കയ്യിൽ മാത്രം എന്താ എനിക്ക് ഫോൺ തരാത്ത എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റാത്ത എന്നൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് നാച്ചുറലി അവൾക്ക് വരും അപ്പൊ മാനസികമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കും വിഷമം ഉണ്ടാക്കും കാരണം ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തായിരിക്കുന്നത് അവൾക്ക് നമ്മളോട് ഇഷ്ടക്കേട് വരുമോ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഭാവിയിലോട്ട് കുഞ്ഞിന് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി വരുന്ന ഒരു പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ശരിയാന്ന് കുഞ്ഞിന് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകും കാരണം അവളുടെ സ്വഭാവത്തിലൊക്കെ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ എഴുന്ന് സമയമെടുക്കും ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെ ആകാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കാതിരിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തക്കതായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാ സമയത്തും കൊടുക്കുക ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനിയുള്ളൊരു പോയിന്റ് അച്ഛനും അമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അതുപോലെ തന്നെ ആ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ താമസിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ചില വീടുകളിൽ പേരൻസ് ഉണ്ടാകാം ആന്റീസ് ഉണ്ടാകാം അങ്കിൾസ് ഉണ്ടാകാം എല്ലാവരും സെയിം പ്ലേയിങ് ഫീൽഡിലായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ലെവൽസ് സെയിം ആയിരിക്കണം ഒരു കുഞ്ഞിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ ഇന്ന ഇന്ന റൂൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാവരുടെയും റിയാക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ ഒരു പേരന്റ് മാത്രം കൂടുതൽ ഫാമിലീസിലും അച്ഛനും അമ്മയാണുള്ളത് അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ ഒരു സ്വഭാവം അമ്മ വേറൊരു സ്വഭാവം കൊച്ചിനെ പേരന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കൊച്ചിനറിയാം അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയാൽ ഇതൊക്കെ നടക്കും അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ ഇതൊക്കെ നടക്കും അപ്പോൾ പേരൻസ് തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ദാമ്പത്യത്തിനെ അത് ബാധിക്കാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിന് വീണ്ടും മിക്സ്ഡ് സിഗ്നൽസ് കിട്ടുവാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനറിയാം കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ആവും അങ്ങനെ ഇതാ അങ്ങനെ ആവും അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും കൂടി അവരുടെ ബിഹേവിയറിനെ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇനിയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫുഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബിഹേവിയറിനെ അത് വളരെയധികം എഫക്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കുഞ്ഞിനെ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുക സാഹചര്യം മൂലം അതിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അതിനെ വെളിയിലൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അച്ഛൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നു അമ്മ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിന് കൂടുതൽ സമയം ടി വി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി നേരം എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്സ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നു വെളിയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കൊച്ചിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യവും വാഷിയും ചീത്ത ചീത്തയായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് കൊച്ച് പേരൻസ് എന്ത് വിചാരിക്കും കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് മടത്തു എന്തൊരു കൊച്ചായത് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ചേർന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അവർക്ക് ക്ലൈംബ് ചെയ്യണം അവർക്ക് ചാടണം ഓടണം കുത്തി മറിയണം ഇതെല്ലാം അവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ് അവരുടെ എനർജി ലെവൽ വളരെ ഹൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ അവിടെ കൊണ്ട് വീടിനകത്ത്
അല്ലെങ്കിൽ സോഫയുടെ മുകളിൽ കൂടെ കയറി എന്നൊക്കെ പറ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മസിൽസിന് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുഷൻസ് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ വലിഞ്ഞു കയറി എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ടണൽ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ കയറി ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ വിധ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് കിഡ്സ് ഫിറ്റ്നസ് അതൊക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസും കൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ ചെയ്യണം അവരുടെ എനർജി എല്ലാം കൂടെ ബേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫിറ്റ്നസ് ക്ലാസ്സിനോ സ്പോർട്സ് ക്ലാസ്സിനോ ഇപ്പൊ ഇൻഡോർ ജിംസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്ലേ ജിംസ് പോലെ കളിക്കാനുള്ള അവിടെ കൊണ്ടുപോകുക ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കണം ഇതൊരു ലക്ഷറി ആയിട്ട് എടുക്കരുത് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി റൂൾ എടുക്കണം ഈ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി റൂൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നമ്മൾക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ബിഹേവിയർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം മോശം ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാശി ദേഷ്യം സങ്കടം എല്ലാം അവരുടെ ആ നമുക്ക് തീർത്ത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ബിഹേവിയർ അതിനും കൂടെ ഒരു സമയം നമ്മൾ അനുവദിക്കണം കാരണം എല്ലാവർക്കും മോശം ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമ്മൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾക്ക് ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളെ തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നിയില്ല അത്രയ്ക്കും മോശമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയും ബിഹേവ് ചെയ്യുകയും ഫീൽ ചെയ്യുകയും ആൾക്കാരോട് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ചോറിഞ്ഞ് വർത്താനം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളും ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇത്ര മുതിർന്നവരായിട്ട് പോലും അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എല്ലാവർക്കും തെറ്റായിട്ട് തോന്നുന്ന ദിവസം ഒന്നും ശരിയാവാത്ത ദിവസം ചിലപ്പോൾ പോലെ അസുഖം വരാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വാശികളും ദേഷ്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ അതിനാണ് ഈ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി റൂൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ബാലൻസിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ കുഞ്ഞ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നല്ല ബിഹേവിയർ കാണിച്ചിട്ട് ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ ടൈം മീൻസ് ആ ഒരു ദിവസത്തില് ഭൂരിപക്ഷ സമയം അവൾ അവർ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ആ ഒരു ഇച്ചിരി നേരം അവർക്ക് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ചീമൂടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊന്നും വിട്ടുകൊടുത്ത് നമ്മൾ അവര് ബഹ്മോയ വിഷമാണ് മാം വാ നമുക്ക് കേൾ നമുക്ക് കെട്ടിപ്പിടിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഹഗ് ചെയ്ത് ഐ ലവ് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അതിൽ ബബിൾ തുണ്ടെങ്കിൽ ബബിൾ തുണ്ടാക്കി എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഫേവറേറ്റ് ടോയ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓടിക്കുകയോ അപ്പൊ അവർ അവരെ അതൊന്ന് ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ ഒരു വിഷമം വാശി ദേഷ്യം അതൊക്കെ കാണുന്ന സമയങ്ങൾ കൂടുതലും അവർക്ക് വിശപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉറക്കം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ പറയുക അണ്ടർ സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബോർ അടിച്ച് ശരിക്കും അവരുടെ അവരുടെ ആ ഒരു പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ബോർ അടിച്ച് സാഹചര്യമായിട്ട് മടുത്ത് കരയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിശപ്പും ഉറക്കമാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്കറിയാം ഒരു അസുഖമൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്ര ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ പോലെ അത് അതും ആവാം കാരണം അപ്പൊ ഇത് ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ബാക്കിൽ ഉണ്ടാവണം തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം അവർ നല്ല ബിഹേവിയർ കാണിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ സം ടൈംസ് ജ്യൂറിംഗ് ദ കപ്പിൾ ഓഫ് ടൈംസ് ജ്യൂറിംഗ് ദ വീക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് അവർ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇച്ചിരി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇനി എനിക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സമയമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം ഞാൻ വേറെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിഡ്സ് സ്പെൽ ലവ് ടി ഐ എം ഇ എന്ന് അപ്പൊ സ്നേഹം എന്നുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണുന്നത് സമയം നമ്മൾ എത്രമാത്രം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എത്രമാത്രം സമയം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത്രമാത്രം സന്തോ
അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനം ഇച്ചിരി പയറോ പരപ്പ് നമുക്ക് കഴുകി പിന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു മാറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി അരി ഇട്ട് കൊടുത്ത് അവർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഒക്കെ കൊടുത്ത് മോനെ ഈ ഈ കുപ്പി ഒന്ന് അടയ്ക്കാവോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ കൊടുത്ത് ആ സമയം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിന്നർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ രാത്രികളിൽ എല്ലാവരും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിന്നർ കഴിക്കാനാണല്ലോ ശ്രമിക്കുന്നത് പിന്നെ ഭർത്താവിൻ്റെ സഹ സഹായം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തലേ ദിവസം രാത്രി പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കുള്ളത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം കറ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇലാബറേറ്റ് ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിന്നർ ഒരു കൊച്ചു മടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡേ എത്ര നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് കുഞ്ഞിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസം എല്ലാ നേരം പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഹഗ്സും കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഉമ്മകളും കൊടുത്ത് അവരോട് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുക വാ തുറന്ന് പറയുക നമ്മൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെങ്കിലും നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മളോട് ഒരാൾ നമ്മുടെ ഭർത്താവോ നമ്മളുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആരെങ്കിലും ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം സന്തോഷം അത് തരുന്നത് ആർക്കും അത് കേൾക്കുമ്പം അയ്യ ഇതെന്താ ഇവർ പറയുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം തോന്നിയല്ലോ അതിന് പകരം സന്തോഷവും നമ്മളുടെ മനസ്സ് നിറയുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് നൂറ് മടങ്ങ് ആവശ്യമാണ് കാരണം അവർ ഈ ലോകത്തോട്ട് വന്നിട്ട് അതിന് സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് ആ എല്ലാ പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻസും ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല ബിഹേവിയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നിമിഷവും അവരെ വളരെയധികം അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന് വരെ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് തിരിച്ചു വെക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ കൊച്ചൊരു സാധനം താഴെ ഇട്ടിട്ട് മോനെ അത് എടുത്ത് വെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുഡ് ജോബ് ജേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കാണിക്കണം അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ളൊരു പ്രചോദനമാകും അതിനാണ് പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നല്ലത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ റീ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുവാണ് ഗുഡ് ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് പ്രീവിയസ്ലി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൗ ടു റിവോർഡ് ഗുഡ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഐഡിയാസ് കിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ മുതിർന്ന പിള്ളേർക്ക് നല്ല റിവോർഡ്സ് കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ബിഹേവിയർ പിള്ളേരെ കാണിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ അപ്രിഷ്യേഷനിലൂടെ റിവോർഡ് ചെയ്യണം അത് മസ്റ്റാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞ് വളരെ അധികം വാശിയെടുത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം അവർ അവർക്ക് ഒരു വിധത്തിലും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മളും അല അലറും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ അടിക്കും ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ചെയ്യാനേ പാടില്ല നമ്മൾ അതിന് പകരം അവരെ കരയാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുക അവരുടെ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ റിലീസ് ഉണ്ടാവട്ടെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് പോലും തോന്നിയില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പറമ്പിൽ പോയി ഒന്ന് കാറിയിരുന്നെങ്കിൽ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ മെച്യൂർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം പബ്ലിക്കിൽ പോയിരുന്ന് കാറാൻ പാടില്ലെന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ പോലും ചിലപ്പോൾ ഒരു പിലോ പിലോ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തോന്നാറുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം അവർക്ക് ആ ഒരു വിഷമവും ദേഷ്യവും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വഴിയാണ് കരച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വേർഡ്സ് സംസാരിക്കാറാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് കരച്ചിൽ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പം അവരുടെ ഒരു ഇമോഷണൽ റിലീസാണ് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ നിർത്താൻ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അത് അതൊന്ന് നടക്കട്ടെ പക്ഷെ നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്
വീണ്ടും എൻകറേജ് ചെയ്തും ആ ബിഹേവിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വളരെ സ്റ്റേൺ ആയിട്ട് വെൻ യു സ്റ്റോപ്പ് ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ തീരാറായോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവർ പിന്നെയും കാറുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ തീരുമ്പോൾ പറ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ ഫേമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും തിരിഞ്ഞിരിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ച കൊണ്ട് ഈ സ്വഭാവം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ എനിക്ക് അറിയാൻ ഇച്ചിരി നീണ്ടു പോയെന്ന് പക്ഷെ ഇത് അത്രയ്ക്കും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടും ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ ഒരു ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഒരു ഇത്ര സമയം പോലും പോരാ പക്ഷെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് ആ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി റൂൾ മറക്കരുത് എല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ആഴ്ചയും ആ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഗുഡ് ബിഹേവിയർ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വിട്ടു കളയുന്ന ബിഹേവിയർ ഓക്കെ പിന്നെ ടു നമുക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും സമയം നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുക നമ്പർ ത്രീ നല്ല ബിഹേവിയേഴ്സ് അവർ കാണിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് റിവോർഡ് ചെയ്യുക നമ്പർ ഫോർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ പ്രാവശ്യവും വേണം നമ്പർ ഫൈവ് നമ്മളും നമ്മളുടെ ഭർത്താവും കുടുംബത്തിൽ ആരൊക്കെയാണോ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് എല്ലാവർക്കും സെയിം റൂൾസും സെയിം റിയാക്ഷൻസും ആയിരിക്കണം നമ്പർ സിക്സ് ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലേഷൻസും ഫുഡ്സും കൊച്ചിന് കിട്ടണം എന്നാൽ മാത്രമേ കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനും നമ്പർ സെവൻ ടെക്നോളജി മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഐപാഡ്സ് ടി വി അതെല്ലാം മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് മൊബൈൽ ഫോൺസ് തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഐപാഡോ ടെലിവിഷൻ ടെലിവിഷൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാരണം അത്ര വലിയ സ്ക്രീനും ആണ് അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ കുറവായിരിക്കും റേഡിയേഷനൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം അത് കൊടുക്കുക അതും ഒരു ദിവസം മാക്സിമം അര മണിക്കൂർ ടു വൺ അവർ വൺ അവർ കൂടുതൽ എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കരുത് നമ്പർ എയ്റ്റ് നമ്മളുടെ എഫെക്ഷൻ നമ്മളുടെ സ്നേഹം എല്ലാം നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അത് അവർ അവരോട് നമുക്ക് തീരാ തീരാത്ത സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നയൻ അവർ എന്തെങ്കിലും വലിയ വാശിയിട്ട് കരയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവർക്ക് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുക അവർക്കൊന്ന് കാം ഡൗൺ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ അവർക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു സമയം കൊടുക്കുക ആ ഒരു മെൽഡ് ഡൗണിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാൻ ദെൻ കിഡ്സ് വെൽ ലവ് ടി ഐ എം ഇ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള സമയം കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡേ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണോ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞു ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം ക്വാളിറ്റി ടൈം കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടെൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഈ എപ്പിസോഡിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇലാബറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഒരു ഫെർദർ എപ്പിസോഡിൽ ഇരുന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും കുറച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരുന്നതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ സിനാരിയോസിലായിട്ട് പക്ഷെ ഇത്ര മാത്രം നമ്മൾ ഓർക്കുക നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹം അത് അടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാതെ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്താണോ അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക പെരുമാറുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്ര മാത്രം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നമ്മുടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പ്രതീക്ഷയുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മളാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് അത് എങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളത് ആക്കി തീർക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം സമയം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളിൽ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് തീരുമാനിക്കുക എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മളിൽ നമ്മൾ വരുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട